Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. Today, this topic we will talk about is the topic of seven stages of organizational development. ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ये सात स्टेजेस अगर आपको समझ आती हैं तो मैं ये समझता हूँ ये सात स्टेजेस आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छे तरीके से और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स ड्राइव कर सकते हैं वो रिजल्ट्स ड्राइव करने से पहले वो सात स्टेजेस क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और एक एक स्टेज पर हम टाइम लगाएंगे फोकस करेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड डिवेलप इन द सेम वे एज इंडिविजुअल्स बाय सक्सेसफुली बाय सक्सेसफुली मास्टरिंग द नीड्स एट ईच स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट द फॉलोइंग डायग्राम शोज सेवन स्टेजेस ऑर्गेनाइजेशनल डिवेलपमेंट द फोकस ऑफ द फर्स्ट थ्री स्टेजेस ऑन द बेसिक deficiency needs of an organization financial viability and stability creating harmonious and employee and customer relationship and building high performance system processes without strong foundation in these three areas organization cannot evolve and grow जैसे कि इन सात स्टेजेस में ऑलरेडी बात की गई है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीन स्टेजेस उस स्टेज में मैं जिसको रेट करता हूँ नंबर वन एंड हाईएस्ट रेटिंग जिसको देता हूँ दैट इज वायबिलिटी मींस स्टेबिलिटी एंड आपकी स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस अगर आपका कोई ऐसा मॉडल है जिसकी फाइनेंशियल वाइबिलिटी डेवलप नहीं हो रही फाइनेंशियल वाइबिलिटी नहीं बन पा रही तो मैं समझता हूँ रेस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्टेजेस हैव नो मीनिंग एट ऑल आइए जी बात करते हैं वो सात स्टेजेस क्या है और सात स्टेजेस की थोड़ी सी डेफिनेशन पर आज बात होगी और मजीद ओडी के जो वीडियोस बनेंगे उस ओडी के वीडियोस के अंदर हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे स्टेजेस क्या है जी आप देखें वायबिलिटी वायबिलिटी मींस इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रॉफिट सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप्स बिल्डिंग रिलेशनशिप्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन कनेक्शन रिस्पेक्ट लिस्निंग open communication number 3 performance achieving excellence quality results orientation competence self esteem productivity and efficiency point number 4 evolution and consciously evolving accountability transformation innovation continuous learning autonomy courage and empowerment number 5 alignment authentic expressions purpose openness creativity integrity passion trust honesty and transparency number 6 collaboration cultivating in communities community involvement partnership mentoring coaching employee fulfillment last but not the least there is a very very powerful contribution living purpose being of service future generations vision social responsibility long term perspective ye the sab stages the agar hum kisi organization ka ek naksha taiyar karenge organization ka journey taiyar karenge to in seven points ko samne rakhte hue hum ek organization डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन बना सकते हैं वो कैसे डिवाइस होगा तो आइए बात करते हैं वन ऑन वन द नंबर वन अगेन दैट इज कॉल्ड वॉट वायबिलिटी इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इसके अंदर टोटल चार पॉइंट्स थे जिसमें था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इट सेल्फ स्केलेबिलिटी हेल्थ एंड सेफ्टी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बिजनेस कर रही है और उसमें रेवेन्यू जनरेट कर रही है उन रेवेन्यूज पे डिपेंडेंट आप तमाम लोगों की सैलरीज हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स हैं और उस बिजनेस को रन करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है अगर आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है और आपका रेवेन्यू इतना नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 
प्रॉब्लमेटिक है या सस्टेनेबल नहीं है अगर वो ही सस्टेनेबल नहीं है अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्लान्स लेकर आएंगे शायद वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे और जब भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्लान्स बनाए तो आप उसमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट लेकर आए उसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इम्पैक्ट दिखाएं अगर शॉर्ट टर्म नहीं दिखा सकते तो लॉन्ग टर्म आप फाइनेंशियल इम्पैक्ट या आर ओ आई दिखाएं कि हम ये एक्टिविटी क्यों परफॉर्म कर रहे हैं आइए जी एक एग्जांपल देते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर डिपार्टमेंट एक एक्टिविटी करता है जिसको कहता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट एम्प्लॉय डेवलपमेंट की बारी आती है तो उसमें असेसमेंट्स रन किए जाते हैं उसके अंदर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं एम्प्लॉयज़ को नए नए टूल्स दिए जाते हैं ताकि एम्प्लॉई एजुकेशन हासिल करें ट्रेनिंग्स लेकर अपने डिपार्टमेंट को अपने लोगों को डिवेलप कर सकें और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है हम एक्सपेंसेस तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आर कैलकुलेट नहीं करते तो आर कैलकुलेट करने के लिए होगा क्या कि हमने जितने लोगों को ट्रेनिंग कराई उस ट्रेनिंग करने के बाद कितने लोग हमें छोड़ के चले गए और कितने लोग हमारे पास रिटेन्ड हैं और जो रिटेंशन आपके पास है वो क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके पिछले तीन साल का डेटा उठाएं आफ्टर दो साल तीन साल जो आपने उन पर मेहनत की है उसके रिजल्ट्स उठाएं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर वो इम्प्रोवाइज हो चुके हैं तो आप ये बता सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट इन असेसमेंट्स people have grown up now they have learned that they they have uh, have a safety in the organization and if they keep growing like this they have a better future in the organization so it could be one of the model of roi aur isme ek aur cheez add karunga that is called what kirk patrick model this mein hum pehla level reaction karte hain hum develop karte hain trainings provide karte hain aur trainings ka feedback lete hain then we talk about learning us training se un logo ne kya learn kiya in third stage from baat karte hain un logo ka kya behavior change hua and fourth one after three stages what results have been achieved after this long term activity that is basically a financial stability in organizational development mazid che tools hai agle video mein un che tools pe baat karenge iski ek connective video aapke sath share karenge tab tak ke liye apna bahut sara khayal rakhiye milte hain agli video mein aap mera channel like kare subscribe kare कमेंट्स करें और सवाल पूछें कि हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के टूल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी बट यहां आपको एग्जीक्यूशन एंड इंप्लीमेंटेशन के बेसिक एंड रियल कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच